Thank you very much indeed for that um, warm introduction. Um, I don't speak any Romanian, so I hope uh, bear with me with uh, my English, but I expect a lot of you will understand yeah. um, in English. Um, yeah. It's only us English people who only speak one language. Very bad. Yeah. So, um, what I want to do this evening is give you a picture of what is happening in schools, particularly in England and Wales, part of the, U, the United Kingdom. Um, yes, partly in Scotland as well. Yeah. Um, yes, England and Wales and Scotland are two different um, areas, but it will give you an idea of what is happening um, in that area. Yeah. So, um, uh, what we have in England at the moment is a situation where it is not compulsory to teach uh, sex education in schools. But most schools do teach uh, sex education and it's become a serious problem. And what I'm going to describe this evening is the sex education that's delivered to primary school children aged 5 to 11. So what we have is a situation where most of the materials used to teach sex education are very graphic, very explicit. Ceea ce avem este că majoritatea sau marea parte a materialelor care se predau, se prezintă la ore, sunt materiale grafice și foarte explicite. And in many, many schools, parents are not told what um, their children are going to be seeing and hearing. În foarte multe școli, părinților nu li se spune ceea ce uh, copiii vor auzi și vor vedea. So parents are excluded. Deci părinții sunt excluși. And, and this is, this is a, a big problem for us. Și este o mare problemă pentru noi. And the result of the graphic materials and the fact that parents are not involved means that we have children who are traumatized by this type of education. So the campaign that I run, um, Safe at School, um, I get telephone calls from parents all over the country who find me on the internet and tell me about uh, the, the impact of this type of education on their children. În campania pe care o conduc, părinții din toată Marea Britanie mă găsesc, mă pot găsi pe site-ul 
pe internet și mi pot comunica ce se întâmplă de fapt în școlile lor și în felul acesta îi pot ajuta. So, this uh, graphic sex education is not in every primary school, but um, it's, it, as I say, it's, it's, in, it's in many, and um, where particularly Catholic primary schools in, in Britain, where the sex education is much less um, explicit, um, it's been very important that those schools um, give a good example to others. Uh, în, uh, după cum am spus, uh, aceste tipuri de materiale uh, grafice, uh, video, nu sunt, uh, uh, sunt, se, se prezintă în multe școli, dar nu în toate. Iar uh, în școlile uh, catolice uh, uh, sunt mai puține și... Uh, Yeah, it's not quite so explicit. Dar nu sunt uh, la fel de explicite. Um, uh, și uh, vrem să prezentăm aceste școli ca un exemplu pentru celelalte. Yeah. Um, so, we can have the next. So, I want to talk about this is a teaching program, uh, Living and Growing. Uh, acesta este un program uh, de predare numit uh, aproximativ Viață și Yeah, so it's for children 5 to 11 years old. It's a secular uh, program. Program secular. And used in many, many schools. Folosit în foarte multe școli. Um, and the three sort of um, key uh, aspects of the program Uh, trei aspecte principale ale acestui program yeah. sunt is one to make young children aware of their sexual organs. În primul rând îi fac pe copii să uh, cunoască uh, organele lor sexuale. It introduces them to sexual intercourse in a very explicit way. Uh, uh, introduce în uh, actul sexual de foarte devreme și foarte explicit. And Through this program, effectively, this normalizes sex for children. In this program, practically, it normalizes sex for children. And sex is not a normal part of childhood development. Yeah, evident, relațiile sexuale nu nu sunt o parte normală, nu reprezintă o parte normală a vieții copiilor. And there are in certainly in uh, in Britain, there's a lot of concern now about this, the sexualization of children, um, media, internet, fashion, all of these things. In the Marea Britanie, uh, există uh, se face un mare tamtam în jurul uh, sexualizării uh, copiilor mass media se scrie peste tot se vorbește despre asta. But the one um, thing they will not acknowledge, they will not admit is that the, this type of sex education is a very real way in which children are sexualized. Uh, dar ceea ce ei nu recunosc este faptul că aceste tipuri de programe practic uh, îi uh, fac pe copii să, uh, se, uh, să devină sexualizați mai devreme. So this for example is an exercise for children age 5 to 7. Uh, aceasta este un, uh, o fișă uh, pentru copii de 5 și 7 ani. And it's just that the children have to um, draw a line between the name of each body part and the part of the body that it refers to. Uh, copiii trebuie să o completeze trăgând o linie între denumirea organelor și corpul desenat acolo. And What, what this is doing is it's um, uh, making 
the, the privacy of children um, a public matter. Ce, ce fac prin acest lucru este ca uh, intimitatea copilului să devină o, o chestiune publică. And most parents are not drawing attention to their children's sexual organs. Majoritatea părinților însă nu atrag atenția uh, așa de des uh, la organele sexuale ale copilor. So this program that I'm talking about, Living and Growing, and other uh, teaching resources like this, uh, acest program despre care vă vorbeam, uh, viață și creștere uh, și alte programe de tipul acesta, uh, make use of um, cartoon videos. Uh, folosesc uh, uh, desene animate. And one of the videos in this program for children aged 7 to 9 și unul din aceste video sau desene pentru copii de 7-9 ani um, shows a couple um, having sexual intercourse with a voiceover describing what is happening. Uh, arată un cuplu uh, având uh, relații sexuale uh, cu uh, având uh, pe fundal uh, uh, sonor sau vo vocile pe fundal. And it's uh, many times I have done um, television interviews. De multe ori când am dat interviuri la televiziune. About this particular cartoon and the TV producer says to me we can't show this on national television because it's too explicit but you can show it to children age 5 to 7 in school dar puteți să să l arătați copiilor de 7 9 ani la școală. So you can see the hypocrisy of your life. Și hipocrizia hipocrizia uh, uh, acestei situații. So we we'll just quickly um, go if you just click this next one you see they're chasing round the bed and Aici se urmăresc e același lucru. And click next one and then yeah So um, uh, it's, I, I don't want to show you the actual cartoon, but you can get an idea from just looking at those still pictures. Nu aș vrea să vă arăt acest desen animat, dar puteți să vă faceți o idee prin aceste imagini. So when I'm talking to parents about this uh, program and others like it, când le vorbesc părinților despre acest program și uh, altora, I say to them, how do you think that is going to have affect your child? Le pun întrebarea, cum credeți că va afecta pe copilul dumneavoastră acest lucru? So, will children think it's a game, a worry, a joke, something they're afraid of? Uh, va crede copilul că acesta, uh, acesta e un joc, o, o, o neliniște, un, uh, o glumă sau o, o frică? And um, generally, when parents talk to me, I hear the very broadly, it's the boys who just think it's a joke and will laugh, and the girls who get very worried about it. You know, preys on their minds. Băieții vor crede că e o glumă și vor râde. Fetele vor fi îngrijorate și neliniștite. And many parents are very distressed when they talk to me after their children have seen this video and other parts of this program. Because once these images are in the child's head, you can't take them out again. Mulți părinți sunt foarte îngrijorați și supărați după ce copiilor au văzut uh, asemenea imagini, deoarece odată uh, intrate în uh, mintea lor uh, asemenea imagini, nu le mai poate scoate nimeni. And 
What this does, in my view, is this is a violation of the child's innocence. Din punctul meu de vedere, acest lucru este o încălcare a inocenței uh, uh, copilului. It's a child has natural um, have a natural reserve um, uh, uh, to protect it against um, information about sex. They're not ready to hear this information, and all their natural protection is, is broken down. These natural barriers are broken down. Uh, copiii au de obicei un uh, rezervor de o rezervă de naturală de uh, uh, împotriva acestor uh, uh, care protejează împotriva acestor chestiuni sexuale și uh, toată această rezervă prin asemenea imagine este distrusă. And it's contrary to normal child development. Este contrar dezvoltării normale a copilului. And anybody who has read and I do highly recommend to read the um, the uh, document which was published by the Pontifical Council for the Family. Um, um, oricine a citit documentul pe uh, Consiliului Pontifical pentru Familie, which is called the truth and meaning of human sexuality, care se numește uh, adevărul și uh, înțelesul, sensul uh, sexualității umane. And that describes this uh, very important phase of the child's development called the latency period. Și acolo se descrie această importantă fază a dezvoltării copilului numită faza latentă. And uh, in, in this document it's very clear that this should never be disturbed, never be uh, upset. Și în această, aici se, se spune foarte clar că în această fază nu trebuie nea, niciodată uh, tulburat. Um, and this sort of education does exactly that. Iar acest tip de educație face anume acest lucru. Îi tulbură pe copii. Yeah. And in, in England, uh, we have uh, the, those who are pushing for sex education in schools. În Anglia, cei care uh, fac presiune uh, pentru educația sexuală în școli, they say we must teach children that sex is a normal and pleasurable part of human life. Uh, spun că trebuie să învățăm pe copii pentru că sexul este o parte normală și uh, plăcută a, a vieții, plăcerea vieții. And, and my response to that is, sex is a normal and pleasurable part of human life if you are a married adult but not if you're a child. Răspunsul meu este că uh, sexul este o parte uh, plăcută uh, uh, a vieții dacă ești uh, uh, un cuplu căsătorit uh, și nu un copil. So With this sort of uh, a very uh, almost pornographic sex education, cu acest tip de aproape tip de educație sexuală aproape pornografic, schools are do not show many schools do not show parents what they're going to be showing their teaching to children. Majoritatea școlilor Tocmai din această cauză nu vor să arate părinților ce vor preda copiilor la ore. So that parents then find themselves in conflict with the school. Uh, parents find themselves in conflict. Deci școlile nu arată totul părinților. Yes. Intră în conflict. Yeah. Uh, uh, și, și uh, părinții intră în conflict cu școala. Yeah, yeah. And our policy makers um, in, uh, in, in the Department for Education um, do not want any reference to parents. 
Iar cei care fac politicile în școli nu doresc să dea referințe părinților în această privință. The Department for Education in Britain wants trained experts, not the child's parents, but trained experts to talk about sex to children in school. Ministerul Educației dorește ca în ghilimele experții instruiți să, vor, să le vorbească copiilor despre uh, educația sexuală și nu părinții. And we we have the, there's a myth that uh, the, the media perpetrates that somehow parents can't or won't talk to their children about these important issues. Uh, mass media uh, perpetuează uh, mitul că părinții cumva nu pot și nu sau nu vor uh, să vorbească cu copii uh, pe chestiuni sexuale. But our position is that parents are the primary educators of their children. Poziția noastră este că părinții sunt uh, educatorii primari ai copiilor lor. They are natural sex educators to their own children. Sunt uh, firești, sunt uh, uh, educatori uh, uh, naturali uh, pentru copiilor în uh, aceste chestiuni. And every parent is an expert for their own child. Și fiecare părinte este expert pentru copilul lui propriu. So we go to the next. So this is a, a picture from um, a, new, a local newspaper. Aceasta este o fotografie din un ziar local. And the young man in the front is a parent. Um, domnul tânăr din față este un părinte. And he was giving leaflets to other parents, telling uh, them about the living and growing program which was being shown in the school. Uh, și el le împărțea părinților uh, uh, fluturașe despre ceea ce se întâmplă, uh, ce, ce le prezintă copiilor în această școală cu programul, prin programul uh, Viață și Creștere. And, uh, in the, uh, and the other man is the head teacher who uh, wants to close the gate, lock him out of the school. Uh, și directorul școlii uh, închide, închide poarta în urma lui, uh, dându-l afară, practic, din școală. So, th this is the sort of, um, when I talk about the, the parents in conflict with the school, this is the sort of thing I mean. Aceasta se referă la um, uh, conflictul părinților uh, cu școala. Um, So now I want to talk about the the rationale for um, sex education in in schools. Care sunt motivele pentru educație sexuală în școală, de fapt? Because these are the sort of uh, reasons that you'll be presented with here as to why you should be introducing sex education. Um, deci, uh, pentru a introduce educație sexuală în școli se oferă câteva uh, motive. Yeah. So one is that it's you you must have sex education to reduce teenage pregnancies. Că trebuie să existe educația sexuală în școli pentru a reduce sarcinile la adolescente. Uh, secondly, uh, sex education is needed to prevent child abuse. În al doilea rând, educația sexuală este necesară pentru a preveni uh, abuzul uh, asupra copiilor. And uh, most recently, um, the third uh, reason we are being told we must have sex education in schools um, is to stop homophobic bullying. Și în al treilea rând, ni se spune că ar, trebuie să avem educație sexuală în școli pentru a stopa hărțuirea și uh, intimidarea homofobă. So, with, with teenage pregnancies, there is no evidence that teaching young children in school um, about sex reduces teenage pregnancies. There is no evidence. Uh, referitor la sarcina la adolescente, nu există nici cea mai mică dovadă că uh, educația sexuală uh, în școli
școli uh, uh, oferită copiilor uh, mici uh, reduce, ar reduce sarcina la adolescente. And there have been a number of studies, both in the UK and in the US, showing that uh, classroom sex education and um, access to contraceptive pill, morning after pill, and um, abortion makes no impact on reducing teenage pregnancy levels. Uh, au fost făcute studii, uh, unul în Marea Britanie și altul în... Uh... Statele Unite care au arătat că uh, educația sexuală în școli și oferirea de contracepție și uh, 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 controlul nașterilor uh, nu reduce uh, cu nimic uh, sarcina la adolescente. In the UK we have seen in, in England, Wales and in Scotland We have seen a fall in teenage pregnancies since 2008. Um, but the reasons for this is that um, they've now started um, giving long-lasting contraceptive implants to girls. Very widespread now. Um, one of the motives are that today is offered to teenagers implants with contraceptive for a term long. Another factor that's impacted in the UK is immigration, with families coming into the uh, into the country who have stronger family values than than, than we do. Uh, un alt motiv uh, al acestei scădere este că uh, în Anglia au venit foarte mulți imigranți care au uh, valori familiale mai puternice decât englezii. Um, educational achievement with uh, fewer students leaving school with no qualifications, so they're working at school rather than um, uh, doing other things. Uh, un alt motiv ar fi uh, realizările, uh, reușita școlară și uh, uh, nu există, uh, sunt tot mai puțini elevi care uh, părăsesc școala fără calificări, deci ei au o, o durată de școlarizare mai lungă. And we've also actually seen a decline in drug abuse and, and binge drinking. În, pa în paralel s-a observat o, de o cădere a, a, a abuzului de a, substanțe și a, alcool a, compulsiv. But, as I say, no evidence that sex education in school has reduced teenage pregnancies. Uh, și, dar uh, este clar că nu există nicio dovadă că anume educația sexuală a contribuit uh, la această uh, scădere a sarcinii la adolescente. Yeah. Now, in um, the UK at the moment, there is a lot of concern about child abuse. În uh, Marea Britanie astăzi există o mare îngrijorare în jurul uh, subiectului abuzului sexual asupra copiilor. In the past two years, um, there have been three major sort of pedophile rings which have been exposed. In the last three years, there have been three major pedophile rings which have been exposed. So everybody's very nervous about child abuse. So everybody's very nervous about child abuse. Și au fost expuși, au fost expuse mai multe personalități și implicate și atunci toată lumea este îngrijorată cu privire la acest tip de abuz. And, um, on, on, and, and following on from this, uh, the sex education lobby is now saying that we must have uh, sex education Uh, as a compulsory subject, every child must have uh, sex education in school in order to uh, make them aware um, of 
uh, their sexual organs, and this will somehow uh, prevent or um, prevent child abuse, um, make them aware of child abuse when it's happening. Sorry, you got all that. Yeah, yeah. Um, she, um, uh, urmare evenimente, lobby-ul uh, care promovează uh, educația sexuală spune că uh, uh, sau cei care fac lobby pentru educație sexuală în școli spun uh, cu atât mai mult trebuie să le predăm copiilor educație sexuală și trebuie să fie obligatorie ca uh, toți copiii dacă uh, își vor cunoaște uh, uh, astfel uh, organele sexuale, corpul uh, vor uh, putea să evite uh, astfel uh, abuzul sexual. So when I first um, heard the, this claim that uh, children who did not receive um, sex education at school were more vulnerable to abuse, I asked the two leading organizations dealing with child abuse in the UK to show me the evidence uh, that this was so. Când am auzit că acei copii care nu primesc educație sexuală sunt mai ușor expuși acestui tip de abuz, am dat telefon care se ocupă la, la două organizații importante din Marea Britanie care se ocupă de acest subiect și i-am întrebat, vă rog să-mi arătați dovezile care confirmă acest lucru. And neither organization could show me any evidence that children who don't receive sex education in school are vulnerable to abuse, so no evidence. Și nici una din aceste organizații n-a putut să mi ofere uh, nici cea mai mică dovadă că dacă un copil nu primește uh, educație sexuală, este vulnerabil la asemenea uh, abuzuri. And what has happened is that we have created such a culture that um, And this came, uh, th this uh, appeared in the reports of these uh, child sex abuse scandals that health professionals were uh, so uh, concerned to respect the sexual rights of girls as young as 13 that they completely overlooked the fact that these children were being abused. Ceea ce s-a întâmplat este că în acele rapoarte care au examinat aceste abuzuri, era, din acele rapoarte era limpede că uh, asistenții medicali care s-au ocupat de acei copii erau atât de preocupați ca ei să primească, uh, să, să, erau atât de preocupați să le respecte drepturile lor sexuale la 13 ani, și atunci, au, în modul ăsta, au, uh, au trecut cu vederea uh, faptul că ei ar putea fi abuzați. So, the third um, rationale is this business of homophobic bullying. Uh, al treilea motiv uh, care, prin care se încearcă forțarea uh, cât mai multă educație sexuală în, șcul, în școli este uh, intimidarea sau hărțuirea homofobă. So, in 2013, um, the UK made uh, same-sex marriage legal. În 2013, Marea Britanie a legalizat căsătoria între persoane de același sex. And, um, During 2013, when the bill was going through uh, the House of Commons, we said the first target um, will be children in school. Când proiectul se afla în Camera Comunelor, am spus că prima țintă a acestui proiect de lege vor fi copii. And this is happening. We now have... Uh, programs starting to go into primary schools which are promoting homosexuality to 
the children. Uh, și de fapt acest lucru se întâmplă uh, copiii încă de la uh, școala primară uh, uh, sunt uh, uh, expuși uh, acestor informații uh, de tip uh, de promovare a homosexualității. And the smoke screen, if you like, behind which they're promoting this is uh, bullying. We iar paravanul după the screen or the shield perdeaua de fum pe care care există de fapt în spatele ei se află promovarea homosexualității și So um, bullying is an issue in school. Children, uh, sorry, yeah. In in spatele acestui paravan se află sau apertele de fum se află intimidarea sau hărțuirea homofobă. Yeah. So there is bullying in schools. Children get bullied because they're too fat, they're too thin, they've got red hair, or they wear glasses. Copiii sunt uh, cumva pajocoriți uh, uh, la școală, dar din alte motive, că sunt grași, că sunt uh, prea slabi, că poartă ochelari, că au păr roșu și așa mai departe. Sunt roșcați. But children are not being bullied because of their sexual orientation. Dar în niciun caz pentru orientarea lor sexuală nu sunt pajocoriți. Uh, yeah, but... But um, policy makers are saying that um, we, there is, there is uh, bullying, homophobic bullying, and that's why we must have uh, more education, uh, sex education, focusing on uh, sexual orientation. Cei care promovează homosexualitatea susțin că există acest tip de intimidare există și tocmai de aceea trebuie să le predăm copiilor educație sexuală în școală. So this is a an, a program um, which is has been introduced in the last year to a small number of schools. Acest program, aceste imagini fac parte dintr-un program care a fost introdus în, ultima, în ultimii ani în școlile, în câteva școli din Marea Britanie. And it makes use of uh, picture books, story books for children. Și o, o, folosește o, cărți cu desene pentru copii sau o cărți cu povestioare pentru copii. But all these books are uh, presenting um, uh, same sex, uh, homosexual uh, relationships. For example, uh, a traditional uh, fairy tale of the of the prince marrying the princess now becomes two kings marrying each other. Uh, și uh, uh, aceste programe, uh, de exemplu, folosesc uh, transformă practic poveștile cunoscute în o poveste când un prinț se căsătorește cu o prințesă, acum doi prinți se căsătoresc. And also introducing the idea of um, uh, getting, or getting children to think about um, their gender and suggesting to them that it doesn't matter if you're a boy or a girl. Deci prin aceste cărți, imagini, îi fac pe copii să se gândească asupra genului lor și că nu e nimic grav dacă tu crezi că ești fată fi băiat și invers. Uh, și practic îi introduce în uh, lumea homosexualității. So, for example, there's a, a book that they use, My Princess Boy. So this is a little boy who would prefer to be a girl. And so he always dresses up as a princess. Uh, de exemplu, este această cărticică uh, uh, mica, uh, 
cunoscută sub numele de mica mea prințesă, aici e micul meu uh, prin, uh, băiat prințesc. Uh, micul meu prințesc. Uh, și e vorba despre un băiat, un băiețel care ar vrea să fie fată și îi place să se îmbrace în rochie. And the other book, 10,000 Dresses, a little boy who loves dresses and dreams of 10,000 dresses. Uh, și cealaltă carte, 10.000 de rochii, uh, la fel este despre un băiețel care, căruia îi plac rochiile și uh, visează la 10.000 de rochii. So the parents of the schools where they are teaching this program have been very, very angry and upset. Părinții uh, copiilor uh, la uh, elevi la școlile unde se predau aceste programe, au, au fost foarte, foarte supărați când au aflat. So, this picture was last November and that I was with a group of this, these three parents presenting a petition from uh, the parents in the school uh, to the town hall objecting to this program being in the school. În această fotografie uh, ne aflam uh, noiembrie uh, anul lastie, yeah, uh, yeah. anul trecut, uh, împreună cu trei părinți, unde am, uh, ne aflam la primărie, unde am depus o petiție uh, la uh, uh, comunitatea uh, locală, administrația comunității locale, uh, împotriva acestui tip de, de uh, program. And we got some coverage on um, on the television. Uh, am avut acoperire la televiziune. Um, and we're um, campaigning very hard to get this out of the small number of schools so that it doesn't spread uh, to to other schools. Am uh, avut o campanie uh, foarte insistentă uh, încercând să stopăm. Uh, Uh, în aceste școli, astfel încât acest program să nu, fi, să nu se răspândească și la alte școli. So, what we are proposing, um, a, a good approach, is that, um, saying that parents are the experts teaching their own children. Um, noi propunem o bună abordare. Spre exemplu, părinții sunt experți în, sunt experți în, în învățarea copilor lor chestiuni sexuale. And that schools have a role in supporting parents, but not taking over that role. Școala are un rol în această chestiune, în, în, sprijin, în sprijinirea părinților, însă Uh, nu poate înlocui părinții. Îi poate să încurajeze, dar nu poate înlocui. And we are saying uh, there should be no presentation at all of any sexual information in the classroom. Și poziția noastră este că nu ar trebui să existe niciun fel de uh, activitate de prezentare a activităților sexuale în clasă. So in in um, England at the moment the, the battle line is drawn. Uh, în Anglia, la această oră, este trasă o linie de demarcație la bătălia. Yeah. On the one side are the, is the sex education lobby that is pushing for exactly the type of uh, uh, things that I've been showing you. Uh, pe de o parte sunt cei care fac lobby pentru uh, uh, educația sexuală obligatorie în școli. And on the other side there are the pro-life, pro-family groups. Pe de, de cealaltă parte sunt grupurile uh, pro-vita și uh, uh, pro-familie. So we have um, a, a general election in the UK coming up in May. Uh, vom avea uh, alegeri generale în mai anul acesta. And we are, are sure that whichever political party gets power, uh, they will very quickly be introducing legislation to make sex education 
compulsory in every school. Suntem aproape siguri că orice partid ar câștiga alegerile, uh, imediat vor începe acțiunile de introducere a uh, legislației pentru educația uh, sexuală obligatorie în școli. Mm. And even though things are um, very uh, bad at the moment, Chiar dacă lucrurile stau prost acum în acest moment, because the sex education isn't compulsory, deoarece educația sexuală nu este obligatorie, it means that parents can and do um, or are able to influence the school and change things around, get bad policies out and so on. Aceasta înseamnă că uh, părinții pot, uh, se pot implica și pot, uh, 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 pot uh, schimba uh, programul la școală, uh, pot retrage copii. Um, so, as I say, we, 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 you know, we have a big battle in the UK, which is um, really, in essence, a battle for parents' rights to teach their children uh, the values that, uh, that they believe in. Uh, astăzi, în Marea Britanie, practic, bătălia se duce pentru dreptul părinților de a putea să învețe pe, copii, să învețe pe copiii lor uh, valorile în care ei cred. Um, so, um, there are a number of international um, protocols which, in fact, do support parents. For example, this European Convention on Human Rights, the state should respect the rights of parents to ensure such education and teaching is in conformity with their own religious and philosophical convictions. Uh, există um, mai multe convenții uh, care uh, sprijină părinții, cum ar fi această uh, Convenție Europeană a Drepturilor Omului, statul va respecta dreptul părinților de a asigura o astfel de educație și o învățătură în copiilor lor în conformitate cu propriile lor, propria lor, propriile lor convingere religioase și filozofice. And again, the UN Convention on the Rights of the Child, um, parents or guardians have the top responsibility for their children, not the state. And then just very quickly, um, the, um, the next one, yeah, and the Universal Declaration of um, Human Rights that parents have the prior right to decide what sort of education their children have. Și și declarația universală a drepturilor omului, părinții au o drept prioritar de a alege tipul de educație care va fi dat copiilor lor. So there are, you know, strong um, international uh, protocols which uphold parental rights, but it's certainly in the UK um, Domestic policy uh, is not reflecting that. Deci există documente care sprijină drepturile părinților, însă în Marea Britanie, domestic British laws, legislația engleză, well, they're, they're not. None of these um, international. Protocols. We don't see that in British law. 
legislația engleză nu, nu, nu reflectă aceste protocoale internaționale. Yeah, and, and that is likely to be the case, uh, I think, in any country where uh, the government uh, decides to legislate to make this type of education compulsory in schools. Aceasta se pare că uh, ar putea fi situația, ar urma să fie situația în alte țări atunci când uh, guvernele se grăbesc uh, să facă educația sexuală obligatorie în școli. So, um, I perhaps painted a very um, bleak picture of, of what is happening in the in UK schools. Oh, bleak picture, bleak picture. Um, uh, yes. Uh, un tableau negru a ceea ce uh, are loc, uh, ce se întâmplă în școlile din Marea Britanie. But there are more and more parents who are speaking up and taking action um, in order to um, combat this type of education in the schools, which is a sign of hope. Uh, am prezentat un tablou negru a ceea ce se întâmplă în școlile din Marea Britanie, dar uh, există tot mai multe semne, anume prin părinții care își spun cuvântul uh, uh, împotriva acestui tip de educație sexuală, Uh, și acesta este un semn de speranță. And possibly something that we haven't had in the UK or not very much is strong moral leadership from our religious leaders which is very important um, in upholding the rights of parents to protect children. Uh, și avem nevoie de lideri uh, puternici religioși pentru a putea să susțină pe părinți în uh, străduința lor de a și proteja copiii împotriva acestui tip de educație. But um, I, I I tell all this to you uh, this evening if you like as a warning. Uh, am uh, uh, spun toate acestea în această seară ca, o, ca un avertisment. But also to um, give you the information that you need the the Um, ammunition, if you, need, if you like, in order to counter all the arguments that are going to come be, be fired at you um, by those people who want to introduce this type of education into your schools. She uh, dau aceste informații și argumente ca un tip de, ca un fel de amuniție, dacă doriți, pentru a putea contracara orice încercare de a face educația sexuală obligatorie în școlile din țara dumneavoastră. And I think that uh, pro-life groups here in Romania, like Provita Media, will be uh, making th this sort of information available to you, um, so that you have all the um, all the right information to to um, write to your MPs and to counter uh, these proposals. Uh, și sper că organizațiile Provita din uh, țara uh, dumneavoastră vă, vă vor face aceste, uh, ca Provita Media, vă vor face aceste uh, informații cunoscute pentru uh, a putea uh, contracara uh, și a putea uh, da împotriva ca să puteți uh, scrie Totdeauna, când există o asemenea încercări, să scrieți parlamentarilor, să, să îi faceți atenți că cunoașteți aceste lucruri, ca să, să putem, puteți contra, contracara acest tip, acest tip de încercări de, de a introduce educație sexuală obligatorie în școli. So, my final um, message, if you like, is to um, entreat you to do everything you possibly can to stop this type of education coming into your children's schools. Thank you. Cuvântul meu de încheiere este să faceți orice vă stă în puteri pentru a opri și a nu da voie la acestui tip de educație în școlile dumneavoastră. Vă mulțumesc! Thank you.
Antonia 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 Antonia